രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ കൂടി ഈ രോഗാവസ്ഥയുടെ കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായ ഇടമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ നൂറു ദിനം പിന്നിടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ദൗത്യത്തിന് തിളക്കമാർന്ന മറ്റൊരു അധ്യായം കൂടിയായി മാറുകയാണ് അത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രാജ്യം ഇപ്പോഴും ഈ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും വെറും പതിനാറ് രോഗികൾ മാത്രമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ വൈറസ് ബാധയെ ചുരുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ കേരള സർക്കാരിനും കേരള സർക്കാരിനോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിനും പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയേണ്ടുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ് കൃത്യമായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ പിണറായി വിജയനും കെ കെ ശൈലജയ്ക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതിനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞാലും രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത നായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ അതിശക്തമായ തിരിച്ചു വരവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് കേരളം ഈ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വലിയ കോട്ടകെട്ടൽ നിപ്പ പോലുള്ള ഒരു വലിയ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൈമുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു പ്രതിരോധം അതിൽ തീർക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ആ യത്നം കൂടുതൽ വ്യാപനമില്ലാതെ മാർച്ച് മാസം വരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചു പിന്നീട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ കുടുംബത്തിന് അവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കാതെയൊക്കെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൂ വലിയ വിവാദത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് രോഗബാധ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലം എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് രോഗം പടരുന്ന പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ മാർച്ച് മാസമായതോടുകൂടി ഈ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമെത്തി പിന്നീട് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലെത്തി ഈ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരിലും മുപ്പതാം തീയതി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിലും ഒറ്റയടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി കാസർഗോഡും കണ്ണൂരുമൊക്കെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി മാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം പക്ഷെ അവിടെയും കേരളം പകച്ചു നിന്നില്ല കാസർഗോഡൊക്കെ ഗുരുതരമായ നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലൂടെ അവിടെ ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത് അടക്കം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരെ നിയോഗിച്ച് ഐസൊലേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെയൊക്കെ അതിശക്തമായ പ്രതിരോധം ആ സംസ് ആ ജില്ലകളിലും തീർക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് രോഗികളാണ് കേര ഈ കേരളത്തിൽ ആകെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരും രോഗം ഭേദമായി വിട്ടുകഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ മെയ് മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് ഒരു രോഗി എറണാകുളത്ത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന വൃക്കരോഗിയായ ഒരു യുവതി അപ്പോൾ പതിനാറ് പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ രോഗബാധയുള്ളത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ വിജയപഥത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നേരത്തെ കേസുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാന്തമായിരുന്ന ത്രിപുരയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേസുകളുണ്ട് ലഡാക്കിലുണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം കേസുകൾ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഈ രൂക്ഷമായി തന്നെ ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഇടയിലും നമ്മൾ തിരിച്ച് അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മാജിക്കുമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൌ
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിലാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേതാക്കളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് പിന്നീടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതിൽ എത്രമാത്രം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് എതിരാളികൾക്കും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും അതുകൊണ്ടാണ് പലവട്ടം കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് പിണറായി വിജയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതൊരു വിമർശനമായി മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരുത്തി പറയേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എതിരാളികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പുകഴ്ത്താൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നതാണല്ലോ അവരുടെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം നമ്മൾ മറുവശത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് പശ്ചിമബംഗാൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും മരണനിരക്ക് ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് എന്നുള്ള നിരക്കിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് തമിഴ്നാടിനെ ആയിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പിണറായി വിജയനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മാതൃകയാക്കി നോക്കൂ തമിഴ്നാട് കൃത്യമായി ആസൂത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കേരളം പതറിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് കേരളം ഈ മരണനിരക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ഏഴായിരത്തിനപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം അവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നേരത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തി ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ വിഷണ്ണരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി കേന്ദ്രത്തിന് അഭ്യ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങൾ വിദഗ്ധരെ അയച്ച് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ചങ്ങല കുറിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു തൽക്കാലം പട്ടാളം വേണ്ട എന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുന്നെങ്കിൽ മുംബൈയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അവിടെയാണ് കേരളം വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പോലീസ് സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് ഈ നൂറുനാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പടവെട്ടി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കാം ഓരോ കേരളീയനും